स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ आज हम ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करेंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी मींस एक कंडक्टर में जो करंट पास हो रही है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को एक्सप्लेन करता है ओम्स लॉ एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है लॉ का एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड मींस करेंट को अगर हम डिनोट करें वी से सॉरी आई से एंड पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करें हम वी से इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस जितना करंट इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा जितना करंट डिक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा मींस समान अनुपात में ये घटेंगे या बढ़ेंगे ये है मेन रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई एस स्टेटेड बाय ओम्स लॉ आप यहां पे देख सकते हैं एक और टर्म है आर इसके बारे में हम जानेंगे आज डेरिवेशन के हिसाब से भी देख लेते हैं तो करंट आई और वी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है वही यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है आई प्रोपोर्शनल सिंबल एंड देन वी इसको हम वी प्रोपोर्शनल आई भी कह सकते हैं ओके अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं और इक्वल टू मिलाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं वो कॉन्स्टेंट क्या है आर अब ये आर एग्जैक्टली exactly है क्या R is a constant called resistance of the conductor. R एक कॉन्स्टेंट है पहले और इसका नाम क्या है रेजिस्टेंस अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम जानेंगे उससे पहले आपको बता दू ये जो रेजिस्टेंस है आपको नॉर्मली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में मिल जाएगा ये जो आपको सिंबल देख रहे हो ये वही रेजिस्टेंस का सिंबल है मीन्स कंपोनेंट इस फॉर्म में आपको दिखेगा V, I और R के बीच में रिलेशनशिप है हम वापस इस रिलेशन को देखते हैं तो हमने यहां देखा V इक्वल टू आर इन टू आई मीन अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और हमें R और I की वैल्यू पता हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं तो सेम तरीके से R और I की वैल्यू और V की वैल्यू में इसको इंटरचेंज कर दिया जाए अगर तो हम आर भी निकाल सकते हैं और आई भी निकाल सकते हैं वो कैसे V के लिए फॉर्मूला बन जाता है I इंटू आर इसी तरह से R के लिए फॉर्मूला बन जाता है V अपॉन I और I करंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है V अपॉन R मीन्स उसी रिलेशनशिप को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज करके अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं अब हम देखेंगे एग्जैक्टली exactly रेजिस्टेंस होता क्या है तो जैसा कि मैंने बताया कि कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे लेकिन पूरी की पूरी करंट पास नहीं होती कंडक्टर क्या करता है उस करंट को रोकने की भी कोशिश करता है हर सब्सटेंस जो है वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा इसी रोकने की क्षमता को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एग्जैक्ट डेफिनेशन में इट इज द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द कंडक्टर करेंट का ओपोजिशन जो भी करेंट फ्लो हो रही है उसको ओपोज करना रोकना इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ये कैसे ओपोज करता है कंडक्टर अपने एटम्स और आय के थ्रू करेंट क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होके आ रहे हैं मीन्स करेंट फ्लो हो रही है लेकिन उस कंडक्टर के जो एटम्स और आय है उन इलेक्ट्रिक चार्जेस को रोकेंगे और वही क्या है रेजिस्टेंस है न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मींस अगर हमें फॉर्मुले के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो सकता है V और I का रेशियो मींस V अपॉन I। फिर इस रेजिस्टेंस को हम मेशर कैसे करते हैं एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओ जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ निकाला को समझाया उन्हीं के ऑनर में इस 
इसकी यूनिट रखी जाती है ओम जिसका एक सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो ये है सिंबल ओम का या तो आप ओ एच एम लिख दीजिए या ये सिंबल बना दीजिए तो ये है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे एक एनिमेशन के थ्रू कि रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है तो ये एक वी आई ग्राफ है मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आई का ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने वाई एक्सिस से बनाया है और करंट को हमने आई में बनाया है तो वी और आई के डिफरेंट वैल्यूज को मीन्स वी प्रोपोर्शनल है आई के मीन्स हम आई की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो वी की वैल्यूज चेंज होंगी या वी की वैल्यूज चेंज करेंगे तो आई की वैल्यूज चेंज होंगी इनको जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो हमें क्या मिलता है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ध्यान देना आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा वी और आई का ग्राफ जो बनेगा किसके लिए कंडक्टर के लिए तो जब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है मीन्स झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ इसी स्लोप को हम क्या कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहेंगे मींस अगर हमने स्लोप मेशर कर लिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एक तरह से क्या हो गई मेशर हो गई ओके आगे अब हम दो कंडक्टर को कंपेयर करते हैं तो ये दो ग्राफ बने हुए हैं एक ग्रीन लाइन से डिनोट हो रहा है एक रेड लाइन से अब दोनों ग्राफ के आप देख सकते हो स्लोप डिफरेंट है तो इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो हम कहेंगे इसका हाई रेजिस्टेंस है इस ग्राफ का स्लोप कम है तो इसको हम क्या कहेंगे लो रेजिस्टेंस कहेंगे इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी ग्राफ्स को हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस मीन स्लोप अगर कम है तो लो रेजिस्टेंस स्लोप अगर ज्यादा है तो हाई रेजिस्टेंस मीन्स कंडक्टर के वी आई ग्राफ को हम बनाएंगे और उसमें स्लोप के बेसिस पे हम उसके रेजिस्टेंस को या तो एस्टिमेट कर सकते हैं या कंपेयर कर